in Scripture that expressly says the gift would cease by such and such a time, then we're obligated to believe that the gifts are still operative. Они считают, что если в Писании нет какого-то определенного стиха, который говорит, что вот этот и этот дар должен прекратиться к этому и этому времени, то мы должны верить в то, что они есть и сегодня. Им нужен доказательный текст, хотя бы один стих, который четко и ясно сказал об этом. Now I want to point out, first of all, that the flavor of that argument is just like the argument Jehovah's Witnesses use. Но хочу сказать, что этот аргумент напоминает мне аргумент свидетеля Иеговы. Jehovah's Witnesses say, if you can't cite a single proof text or exegetical argument to prove the doctrine of the Trinity, then he is entitled to reject Trinitarianism. Они говорят, что так как в Библии не идет речь о Троице и нет никакого отрывка доказательного текста, стиха, который бы говорил о ней, то нужно отвергнуть эту доктрину. But there is no single text from which you can exegete the doctrine of the Trinity. Но разве, ну, как бы, верно, что в Писании нет определенного стиха, который бы говорил о Троице? Trinitarian doctrine is the fruit of comparing Scripture with Scripture. Учение о Троице — это плод исследования Писания комплексного. Trinitarianism is the fruit of understanding everything the Bible teaches about the Godhead. Учение Троицы — это плод понимания всего, что говорит Писание о природе Бога. And in a similar way, the Church's historic cessationism resulted not from a single proof text or a single exegetical argument. И подобным образом учение о сессационализме также является плодом не какого-то одного стиха, точнее, экзегетики одного стиха, а комплексного исследования Писания. It's a theological conclusion, a deduction that is drawn, that is made necessary by a number of biblical and historical and doctrinal arguments. И этот комплекс включает в себя целый ряд библейских, исторических и доктринальных аргументов. And what I want to show you this morning is that uh, even most charismatics hold some degree of cessationism in their belief system. Поэтому я хотел бы в первую очередь сегодня утром показать вам, что большинство харизматов в той или иной степени даже в своей собственной системе предполагают момент прекращения определенных духовных миров. No one but an out and out heretic would ever claim to be a complete and absolute non-cessationist. Только еретики будут заявлять о том, что они верят в то, что, ну, что они абсолютные не сационалисты. Now, charismatics don't like to admit that. Харизматам, конечно, конечно, они не признают это. Открыто. And even some non-charismatics don't like to admit that. Даже некоторые не харизматы не признаются в этом. They will tell you they are non-cessationists. Они будут заявлять о том, что они не являются сессационалистами. But when you examine their belief system, you find they are not really non-cessationists. No one can reject cessationism completely without lapsing into heresy. And I intend to show you why. But first, I want to look at their claims about why they reject cessationism. Мы поговорим об этом, но прежде я хотел бы рассказать вам, почему они отвергают сессационализм. The favorite charismatic proof text for arguing in favor of their view is Hebrews 13:8. Их любимый текст против этого взгляда это послание к Евреям 13:8. Yeah, Hebrews 13:8. Евреям 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и век. Charismatics love to quote that verse as proof that God is doing all the same things today that He did in the apostolic era. И поэтому харизматы говорят, что Бог делает то же, что Он делал апостольскую эру и сегодня. If Jesus Christ is the same yesterday and today and forever, they say. The spiritual gifts must be perpetually given to the church. Если Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же, то духовные дары также должны быть сегодня в церкви. 
But Hebrews 13.8 has nothing to do with the charismatic gifts. It sheds no light whatsoever on the question of whether the miraculous gifts have ceased. It's a statement about the unchanging character of Christ. Это утверждение касается неизменного характера Христа. And in fact, that text is one of the great proof texts on the deity of Christ. И uh, этот текст является скорее доказательным текстом о божественности Иисуса. Because it shows that Christ is immutable. He is the same yesterday, today, and forever. Потому что это показывает неизменность Иисуса. Meaning his character and his attributes don't change and cannot change. Его характер и его качества, они неизменны. But that verse doesn't say that God deals with all believers in every era the same. We know, for example, that some important things changed from the Old Testament era to the New Testament. In fact, the whole point of the book of Hebrews, the, the very book that contains this verse, the whole point is that the ceremonial law of the Old Testament is no longer binding on believers in the New Testament. So the priesthood and the tabernacle and the whole sacrificial system are no longer part of God's relationship with his people. Скиния uh, теперь уже не является частью взаимоотношений Бога с людьми. Why? Почему? Because those things pointed to something better. Потому что они являлись тенью, лишь тенью чего-то лучшего. And now they pointed to Christ. Они указывали на Иисуса Христа. He was the better thing. Он является чем-то лучшим. And now that the better thing has come, the inferior things are done away with. И теперь, когда пришел тот, кто лучше, то то, что хуже, уже не нужно. Notice that is the very same point the Apostle Paul makes in 1 Corinthians 14. Об этом же апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 14 главе. There he is dealing with the gift of tongues and says tongues will pass away. Он говорит там о духовных дарах и говорит о том, что языки пройдут. And, and that principle then therefore makes some degree of cessationism a necessity for people who take the Bible seriously. Yes, God is unchanging. But there's ample proof in Scripture that He changes the way He deals with people. He doesn't necessarily manifest his power or reveal himself to people in the same way in every era. So you can't use Hebrews 13.8 to prove that the apostolic gifts must operate in every age. In fact, we can turn the tables on the non-cessationists and ask, if, if you say the immutability of God means he can never alter any gifts or offices in the church, показывает, что он никогда не может ничего изменить в церкви. Then why don't we have apostles who can teach with full apostolic authority today? То почему сегодня у нас нет апостолов, которые могут учить с полной апостольской властью? Now, as a matter of fact, there are some charismatics who claim apostolic authority for themselves. Ну, есть, конечно же, харизматы, которые утверждают о том, что они являются апостолами. There, there have been a couple of movements in the last couple of decades where people have claimed apostolic authority and whatnot. Some extreme charismatics claim that the office of the, uh, the apostolic office is still open. And 
And uh, some have abused this belief in order to wield a kind of ungodly control over people. Но, к сожалению, как правило, это используется для того, чтобы неблагочестивым образом контролировать людей. But charismatics who are more evangelical than that, но харизматы, которые более верны священному Писанию, including the vast majority of charismatics, и как бы ну общая масса харизматов, they don't really believe that there are apostles today who have the same authority as the apostles in the early church. Не верят в то, что сегодня есть такие же апостолы, которые были в ранней церкви. They don't believe there are men with apostolic teaching authority, infallible teaching authority, like Peter or Paul or James or John in the New Testament. Они не верят в то, что существуют сегодня такие люди, которые имеют ту же власть и авторитет, например, в области учения. И их учение является настолько же неподвижимым, как учение Петра, Павла, Иоанна и Яков. I've read and researched a large number of charismatic books. Я прочитал и изучил большое количество харизматических книг. And there are only a few fringe groups and extremists who claim true apostolic authority for their leaders. И есть лишь несколько групп и экстремистов, которые заявляют о том, что их лидеры являются апостолами. Even some who will use the word apostle qualify that term by insisting that it's a lesser kind of apostleship that they claim. И даже те люди, которые используют термин апостол, есть среди них те, которые сразу же говорят о том, что это не такой апостол, как в Новом Завете. They'll say our apostles don't have the infallible authority that belonged to the apostles of the first century. Наши апостолы не обладают непогрешимой властью, которой обладали апостолы в первом веке. Now think through the implications of that position. Итак, что же эта позиция подразумевает? When they argue for a lesser kind of apostleship, they're actually conceding that the apostolic office of the New Testament has ceased. Когда они говорят, что наши апостолы не такие, как были в Новом Завете, они тем самым говорят, что должность апостола, духовный дар апостола, он прекратился. They actually hold to a kind of cessationism. Поэтому вот они уже сессионалисты. Now, let me say this plainly. You can't be an evangelical and not hold to some form of cessationism. Нельзя быть евангельским христианином и не придерживаться в той или иной мере сессионализма. All evangelicals believe the canon of Scripture is closed. Все евангельские верующие верят в то, что канон священного Писания закончен. We don't believe we should be seeking to add new inspired material to the New Testament. Никто не утверждает о том, что мы должны вклеить какие-то страницы в Библию и дописать там откровения. Our faith, according to Jude 3, is the faith that was once for all delivered to the saints. Согласно послании Иуды третьему стиху, наша вера это та вера, которая предана была от отцов раз и навсегда. The faith was раз и навсегда. The faith was delivered to us in the person of Jesus Christ. Amplified through the teaching of his apostles. And then inscripturated for us in the New Testament. It is not to be added to. We believe scripture as we have it is complete. And anyone who doesn't believe that is not a biblical Christian. They are cultists and false teachers who would add to the Word of God. But if you acknowledge that the canon is closed and that the gift of apostleship has ceased, но если человек признает, что канон священного Писания закрыт, then you you've already conceded the heart of the cessationist argument. И дар апостольства прекратился, то тогда человек уже согласен с главным утверждением сессионализма. Now that's not even all. Но это еще не все. Many leading charismatics go even further than that. Большинство известных харизматов идут дальше. They will freely admit that all the charismatic gifts in operation today are a lesser quality gifts than the gifts we read about in the New Testament. Они утверждают о том, что все харизматические дары, которые находятся в распоряжении их церкви сегодня, они не такие же самые, то есть менее эффективные дары, чем те, которые мы видим на страницах Писания. And I will show you that, but I think it's time for us to take a break, right? И я это покажу, но сейчас перерыв, да?
Oh, there's a bell? Yeah, there's a bell. But Okay, when we come back, after the break, I'll read you some samples from uh, Wayne Grudem's book on the gift of prophecy. In, in this book that seeks to defend personal prophecies directly from God, he acknowledges that he doesn't believe the prophecies we have today are the same quality as the prophecies of the New Testament. В этой книге Уэйн Груден говорит о том, что пророчество, защищая личные пророчества, он говорит о том, что пророчества сегодняшние отличаются от пророчества на завете. So take a break and we'll take it up from there. Поэтому продолжим после этого.